Bonjour à tous. Voilà, le grand jour est arrivé. J'ai été très heureuse d'avoir une telle équipe en première année. Je continue avec le sport, hein, évidemment. Est-elle un coach sportif digne du mondial d'avoir envisagé avec vous une matière ô oh, combien intéressante, mais rébarbative et difficile pour certains lors des entraînements Mais, pas, mais justement, parlons-en des entraînements à rédiger des dictées sans faute à écouter les conseils du coach, à faire un maximum d'exercices, tout cela afin d'obtenir des notes correctes pour atteindre les huitièmes de finale, puis les quarts, puis les demi, et enfin arriver à la fameuse finale et gagner. Car aujourd'hui, vous êtes les vainqueurs. Vous êtes des journalistes. Inutile que le coach vous rappelle que l'orthographe et la grammaire sont essentielles et que vous ne devrez jamais négliger durant toute votre carrière professionnelle et personnelle. Je vous félicite et je félicite aussi vos parents, vos fidèles supporters, qui doivent, tout au long de ces trois années, qui doivent être très fiers de vous comme je le suis moi-même à cet instant. Je vous souhaite donc d'avoir à écrire beaucoup, beaucoup d'articles sans faute. Merci. Voilà, pour les, pour les parents, je voudrais simplement signaler qu'on a fait la plus grosse vacherie qui existe à Ghislaine Johanny, puisqu'on lui a donné à faire en première année les cours d'orthographe, grammaire, syntaxe, qu'elle a accepté, et donc toute l'école connaît bien Ghislaine. C'est un cours particulièrement difficile qu'elle fait avec grand bonheur. Merci beaucoup. Question Le grand âge. Formidable. Formidable, vous étiez formidable. Une école admirable. C'était bien agréable de vous voir si capable de comprendre les fables d'un pouvoir pitoyable. Formidable. Nous étions formidables. Quelle année formidable, mon cours incomparable, vraiment inimitable. Vous rendez imbattable, formidable. Je pourrais continuer comme ça, mais malheureusement, je n'ai pas le talent de Stromae. Alors, pour défendre l'identité française, j'ai décidé de vous faire un dernier cours de vie politique en France en Alexandrin. <rires> Sondage déprimant, impopularité d'un président normal, mais dans l'adversité, travesti en daf, dans Daft Punk qui l'a lassé gaillé, rue du cirque. Vraiment, il fallait y penser et voilà supprimé, quel curieux psychodrame, la fonction décriée de la première dame. Puis voici que, saisi d'une étrange lubie, François nous inventa une boîte à outils. Il l'a sorti de choc afin qu'on simplifie les règles qui souvent nous compliquent la vie. Ceci sans oublier une fiscalité juste, progressive, mais dure à accepter. Et pourtant, du chômage ne s'est point inversé la courbe que sa peine devait faire baisser. Alors François, tout près de perdre la raison, abreuva à les Français de pactes à foison, compétitivité et puis stabilité, mais aussi non de non, responsabilité. Alors après les chocs, survint reforce couac, suivi presque aussitôt de quelques grandes claques. Au mariage pour tous, si cher à Taubira, succéda le dialogue avec Leonarda. Vinrent les élections. Vers les élections qu'on voulait enjamber, quelle bérésina, de quoi vous dégoûter. Tant de mairies perdues, mais succès d'Hidalgo, et comme l'aurait dit le grand Victor Hugo, déjà Manuel Valls chassé Jean-Marc Hérault. Puis, quant à la dépense, l'offre succéda, alors des socialistes la fronde débuta. Et voilà aux surprises que les Européennes, en tête de la France, ont placé le FN. Au pain au chocolat de Jean-François Copé, de Jean-Marie, hélas, succède les fournées. 
Et puis l'UMP, au lieu de prospérer, en manque de leader et tout près d'imploser, au triste Cahuzac qui cachait ses millions, s'ajoute désormais l'affaire Big Malion. Et pendant ce temps-là, les Français excédés attendent la croissance et la prospérité. On pourrait ajouter bien des choses encore, mais ici, je le sais, mon discours, je dois clore, car regardez Marie, elle est près d'exploser, si je n'achève pas ce petit exposé. Vous voilà diplômé, va suivre la carrière, de la vie politique, observer les mystères, Grâce à l'enseignement que j'ai pu vous donner, j'espère que désormais vous pourrez les percer. Et quand cela vous donne un peu trop de travail, reportez-vous au cours du sieur Bidegaray. Alors... Je n'ai pas tout terminé. Je vous donne le sujet de votre prochain devoir. Illustrez ce jugement de Pierre Nora, le vrai journaliste, et celui qui vend la mèche en se brûlant les doigts. Vous avez toute la vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les journalistes, quand même, chers représentants du quatrième pouvoir, membres de l'élite de la promotion de J3 Sport, où sont-ils Cette année, Marie, tu m'as fait l'honneur, mais j'ai envie de dire surtout le piège, de faire un discours après Christian, bien évidemment. C'était prévisible, je voulais passer avant, bien évidemment, il a fallu qu'il arrive. Je voulais juste vous dire ici une chose, c'est qu'il est très dur de dire des mots de réconfort à l'attention de ceux auxquels on a voulu donner un peu quand on partage la scène avec celui auquel on doit tout. Merci beaucoup, cher Christian, parce que si je suis derrière ce micro aujourd'hui, c'est grâce à lui. Merci beaucoup pour lui. Alors après, la suite, on la connaît. Comment féliciter ceux qui ont déjà tout L'insolence de la beauté, la jeunesse en plus, vous êtes terriblement énervant, sachez-le. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur, et ce discours ne pourrait pas être complet si je ne vous adressais pas de mise en garde. Vous serez poursuivi, je pense, à l'avenir par la date du 28 juin aujourd'hui, qui est un jour qui fera date de conseil. Ne perdez jamais peut-être la clairvoyance et donnez de la perspective à vos auditeurs et à vos lecteurs. Pourquoi Parce que votre fonction est désormais celle d'ordonner le monde et de donner la représentation à ceux qui vous écouteront et ceux qui vont vous lire. Il y a cent ans et quatre heures, me semble-t-il, un assassinat, quelque part, d'un haut dignitaire, me rappelle-t-il, je pense, François Ferdinand. Cet événement isolé qui aujourd'hui aurait été perdu parmi le flot de l'information allait déclencher le monde, et en tout cas tel que nous le connaissons aujourd'hui de la clairvoyance dans un premier temps et de la combativité, surtout pour vous, chers amis, pour ce qui vous attend. Pourquoi Parce qu'il va falloir vous faire une place et que cette place devra être méritée et que cette place, il va falloir aller la chercher avec les dents, quitte à mordre. Et vous voyez, le 28 juin vous poursuit encore parce que le 28 juin 1997, lors du plus grand combat de boxe que l'histoire n'ait jamais rentré, Mike Tyson, rappelez-vous, avait arraché, me semble-t-il, deux bouts de lobe de Evander Holyfield. N'allez pas jusque-là. La vie vous attend. Merci beaucoup. Applaudissements. 